어? 잠깐만 뭐야 같이 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 와 이게 럽송이야? 와 이거 가사는 어떤 말일까? 가사가 중요하죠 이 타이트에서는 뭔가 음... 어 역시 이게 우타이테지 어? 잠깐만 뭐야 어 이거 1초를 진짜 멈춘 거구나 <웃음> 이게 우타이테지 사랑 노래야 짝사랑 노래야 와 이렇게 역시 외치 막 소리 지르는 느낌이 있어야 돼오 이건 뭐 엄청 좋은데? 이 노래? 아 와, 이 부분 가사 좋다 그래서 다들 사랑해 사랑해 했구나 근데 자기가 이제 사랑을 해보니까 그걸 느낀다는 거 아, 이 노래 엄청 좋네 와, 그 예전에 마우마우님 그 짝사랑 하는 노래 그 노래도 충격이었는데 우타이테 럽송을 좀 찾아봐야겠는데? 제가 우타이테 이런 럽송을 들어본 적이 거의 없어서 잘 모르는데 제가 완전 기대했던 스타일인데요? 오 이거 뭐 아니 아까 말했듯이 제가 뭐 우타이테에 대한 이게 뭐 선입견일 수도 있는데 저는 그렇게 생각해요 이런 우타이테 하시는 분들은 그냥 평범한 노래를 하면 일반적인 가수들은 굉장히 이제 좋은 환경과 많은 지원들이 있으니까 물론 그거는 되게 큰 기획사나 유명한 가수들의 얘기지만 어쨌든 그런 가수들과 비교해서 그렇기 때문에 그런 노래를 따라하면 너무 평범해진다 해서 제가 아도님의 오돌이를 들었을 때 노래도 너무 좋고 노래도 너무 잘했는데 그것은 굉장히 많이 그냥 일반 팝이니까 아 역시 노래를 잘하고 어 이런 팝 음악도 일본 노래로 나오면 좋겠구나 뭐 그런 감상이었는데 오르세와나 이런 노래 그리고 마우마우님 노래들도 전부는 아니지만 몇개 제가 좋아하는 노래들은 와 이거는 일반 그냥 가, 기성 가수들 그러니까 그 메이저 가수들이 할수 없는 음악인데 그거를 또 그냥 그 사람들이 할수 없는 걸 했다고 좋은 게 아니라 그걸 너무 잘했을 때 감탄이 나오는 거거든요. 근데 진짜 뭔가 이렇게 막 네거티브하고 인간 불신, 집에만 있고 사람 안 좋아하고 뭐 사랑이 뭐고 뭐 이런 그런 중이병 이런 사람이 처음으로 사랑을 했을 때 진짜 공감할 수 있는 가사 그런 느낌이어서 아 이런 게 요타이트의 장점이고 그것을 너무 잘 불렀다. 노래도 그냥 이렇게 발라드처럼 부르는 게 아니에요. 역시 막 소리 지르듯이 외치듯이 부르는 멜로디에 그걸 아도님이 노래도 잘했고 가사도 이거 큰뭐 깊은 가사도 아닌데 그딱 적절한 시기를 너무 잘 표현한 것 같아요. 아 어, 이게 이런 노래가 오히려 우타이테를 잘 모르시는 사람들이 듣기에도 좋고 우타이테 하시는 분들이 커버하고 뭐 따라 부르기에도 좋고 딱그 경계선은 있지 않을까 모르겠어요 의타이테를 또 엄청 듣고 좋아하시는 분들은 너무 말랑말랑하고 그냥 그렇다고 생각하실지 모르겠는데 저는 이런 의타이테에서 이런 럽송을 거의 들어본 적이 없어서 또좀 한번 그 우르세와를 처음 들었을 때 그런 느낌을 받네요 음, 저는 어쨌든 굉장히 좋습니다 아도님이 최근에 이런 
발라드를 많이 내셨어요 아 그럼 아도님 최근 발라드 노래도 좀 들어봐야겠는데? 어떻게 보면 이게 제일 최약체일 수도 있잖아 알고 보면 어. 아 오랜만에 또 좋은 노래 하나 찾았네 이거는 나중에 뭐 제가 부르거나 아니면 제 제자들한테 한번 커버해보라고 추천하기도 굉장히 좋은 노래네요 가사가 참 센스가 있어 